പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഞാൻ അതീവ് മാഷാണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ പേജ് നമ്പർ പതിനഞ്ചിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്നുള്ള പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കോട്ടൺ ലാറ്ററിലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കോട്ടൺ ലാറ്ററിൻ്റെ അളവുകളൊക്കെ പ്രത്യേകം തന്നിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ ഫിഗർ ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് എന്തൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിലും സാമ്പിൾ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ഇതിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള ഒരു ട്രാങ്കിൾ നിർമ്മിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഇത് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാനിവിടെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് അടുത്തത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സോറി തേർട്ടി അല്ല എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് മാറിപ്പോയതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി തന്നെയുള്ളത് എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ മെഷർ ചെയ്യുകയാണ് സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉള്ളത് അപ്പോൾ കൊട്രാക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈൻ അങ്ങോട്ടാണല്ലോ ആംഗിൾ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വിരിഞ്ഞ് വിടരാണ്ട് ഇവിടുത്തെ സീറോ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുതായിരിക്കും കേട്ടോ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാത്രം അളന്നാൽ മതി നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒഴിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിർത്തി പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യണം കൊട്രാക്ടർ എന്ന സൗകര്യത്തിന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് നോക്കി ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് വിരിഞ്ഞ് വരുന്നത് നമ്മൾ ആംഗിൾ കോണളവ് സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി അങ്ങനെ നയൻറ്റി ഐ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ടെൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഇതാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ അളന്നു കഴിഞ്ഞു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഞാൻ നീട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പോവാണ് അതിൽ ലെങ്ത്ത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ അളക്കാൻ പോകണേ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് ഫോർ ഞാൻ വായിക്കാൻ ഇത് പേന കൊണ്ടാണ് വരയ്ക്കണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കറക്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ അളന്നു വെക്കണ് പെൻ പെന്നുകൊണ്ട് പെൻസിലുകൊണ്ട് നേരിട്ട് വരച്ച് ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയാലൊക്കെ മതി ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ ചിത്രം ഫിഗർ അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ഇപ്പോൾ അളവുകളൊക്കെ അതിലുണ്ട് ഇതേ സംഗതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല കാരണം ഇതിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതാതിരിക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈക്വൽ ഏരിയ ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യുന്ന പണി നോക്കണേ ഞാൻ ഇതാ ഒരു ട്രാങ്കിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചാണ് വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഒരു ട്രാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് മൂന്ന് വേർട്ടിസസ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അടുപ്പിച്ച് വര വരയ്ക്കുന്നു അതിന് പാരലായിട്ട് ഒരു വര വരച്ച് പാസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വര വരയ്ക്കുന്നു പാരലായിട്ട് വരച്ചു ഇനി ഈ ഒരു കുഞ്ഞ് ട്രാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ഏരിയയിൽ ട്രാങ്കിൾ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോവാണ് അത് വളരെ വളരെ സിമ്പിളായ പരിപാടിയാണല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏ അത് ഞാൻ തൽക്കാലം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാങ്കിളിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ വരച്ചാൽ ഹാഫ് ബി എച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏരിയ കാണാൻ പറ്റും ഏരിയ കാണാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ ഇത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ എങ്ങനെ വരക്കാം എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ മക്കളെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ട്രാങ്കിൾ പുതിയ ട്രാങ്കിൾ ഇത് കറക്റ്റ് റൂട്ട് ഓഫ് എസ് ഇൻ ടു ഇങ്ങനെ ഫോർമുല നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എസ് ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് എ ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് പി ഇൻ ടു എസ് മൈനസ് സി ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് സൈഡ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ നട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ സൗകര്യം എന്ത് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആക്കുന്നതാണ് ഞാൻ അതേ ചിത്രം കണ്ട് വരച്ചാണ് ഞങ്ങളെ സൗകര്യത്തിനായിട്ട് വരച്ചാണ് ഇതിന് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിൾ ആക്കാൻ എങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇത്ര നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടെ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ
ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് നോക്കാൻ ലെങ്ത്ത് എന്താണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നോക്കുക നമ്മൾ ഇത് ലെങ്ത്ത് നേരത്തെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ അളന്ന് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് അളന്ന് വെച്ച സംഗതി നമ്മൾ തൊട്ടില്ല നമ്മൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ നോക്കട്ടെ സമ്മം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർ സ്കെയിലൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസം കണ്ടപ്പോൾ മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് അവർ വേജാറാവണ്ട ഇവിടെ ഞാൻ ഏകദേശം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ല കേട്ടോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെയാണല്ല ഇനി വേറൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ആവശ്യമില്ല അളവുകൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് ആണ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു ബി എത്ര ബി ബി എത്ര ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻ്റെ എച്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലി അപ്പോൾ ഫൈവും ടുവും കട്ട് ചെയ്താൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആൻസറായി ഓക്കെ ഇത്ര ഉള്ളു വരും അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയൊക്കെ വേണ്ടത് ഏരിയ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അതേ പേജിലെ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ അതേ പേജിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിലെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളതും അതേപോലെ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുമായ ഒരു റോംബസ് വരയ്ക്കാൻ സമഭുജ സാമാന്തരികം വരയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് സമഭുജ സാമാന്തരികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതുപോലെ നാല് സൈഡും ഈക്വലായ ഒരു സ്ക്വയറിനെ പിടിച്ച് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് തള്ളിയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ക്വയറാണ് സമഭുജ സാമാന്തരികം അഥവാ റോംബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിന് ലെങ്ത്ത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് ഇതിന് ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ വരച്ചു നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അളക്കുകയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടെ വരും അത് കറക്റ്റ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങോട്ട് ലെങ്ത് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് എടുത്തു ഇത്ര ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു അടുത്ത് എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കോമ്പസിൻ്റെ ഒരു അഭാവം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ കോമ്പസ് നമ്മളെ കയ്യിലില്ലെങ്കിലും ചെറിയൊരു വിദ്യ ഞാൻ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഇതാ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ഡിവൈഡർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ലെങ്ത് ആവണമല്ലോ ആ ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കിട്ടേണ്ടത് അത് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ള ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അത് ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചു അത് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് റോംബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അതോടുകൂടി റോംബസ് നമ്മളെ കസ്റ്റഡിയിലായി റോംബസ് കസ്റ്റഡിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രയാസമില്ല കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിത്രം കിട്ടി കോട്ടർ ലാറ്ററലിൻ്റെ ഒരു 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 വകഭേദങ്ങളുള്ള സ്ക്വയറും റോംബസും റെക്റ്റാങ്കിൾസും ഒക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈക്വൽ ഏരിയയിലുള്ള ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാരൽ ലൈൻസ് വരച്ചു ഏകദേശമാണ് ഞാൻ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരും വേജാറാവണ്ട അങ്ങനെ വരച്ചു അങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ട് ചുരുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതിനെ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പണി ഇവിടുന്ന് നേരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുണ്ടോ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് നേരെ പിടിക്കാൻ പോകണം ഈ ലൈനാണ് നീട്ടി പിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടോ ഈ ലൈൻ നീട്ടി പിടിച്ചു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരച്ചു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ബഡ ട്രയാങ്കിളാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്നാൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അളന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏരിയ റൂട്ട് ഓഫ് എസ്സിൻ്റെസ് മൈനസ് വെച്ച് ചെയ്യാം അതല്ല ഇത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വരച്ച് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇത് ഇതിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ
ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡ്രോ എ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആൻഡ് ദെൻ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി ഏരിയ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമഭുജ സമപഞ്ചഭുജം വരയ്ക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഏരിയ കണക്കാക്കാനും പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് സൈഡിന് ലെങ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള ഒരു സൈഡുള്ള ഒരു ഇതാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് പെൻറ്റഗൻ്റെ വൺ സൈഡ് ഒരു വൺ ആങ്കിൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അകത്തുള്ള ഒരു കോണളം എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ ആണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് റെഗുലർ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ ഒരു സൈഡായി അപ്പോൾ ഹെക്സഗൺ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ നമ്മൾ തേനീച്ച കൂടാണ് ഹെക്സഗൺ പെൻറ്റഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുട്ബോളിൻ്റെ അതിലൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒരു അഞ്ച് സൈഡിലുള്ള സംഗതിയാണ് ഹെക്സഗൻ്റെ വൺ സൈഡ് വൺ ടു വൺ ആങ്കിൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എല്ലായിടത്തും വൺ ട്വൻറ്റി എല്ലാം വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് റെഗുലർ ആകുമ്പോഴാട്ടോ പറയണത് ഇവിടെ എന്താണ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ് നൂറ്റിയെട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നൂറ്റിയെട്ട് ഡിഗ്രി അളക്കുക നമുക്ക് വേണ്ട വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ വരും അതൊക്കെ ഷാർപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ കരുതണേ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നോക്കണേ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഇതേപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും സിക്സ് വൺ നോട്ട് ഡിഗ്രി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ പോവാണ് നൂറ്റിയെട്ട് ഡിഗ്രി നൂറ് നൂറ്റിയെട്ട് ഏകദേശം ഇവിടെ കാണും അത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും വരച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഇനി ഇനി നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സൈഡും കൂടി ഉള്ളൂ ശരിക്കും അത് നമ്മൾ കോമ്പസിൻ്റെ സഹായം തേടണമായിരിക്കും നല്ലതുണ്ടാവുക അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഇതാ ഇത് ഈ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒരേ മെഷർമെൻ്റ് ആവുമല്ലോ ഉണ്ടാവുക ഇതേ അളവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒരു ഇത് വരച്ചു ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചാപം എന്നാണ് ഇതിന് പറയല് മലയാളത്തിൽ ആർക്ക് വരച്ച് കോമ്പസിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കോമ്പസ് സ്കെയിൽ പെൻസിൽ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം തൽക്കാലം ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ആരും ഒന്ന് വിചാരിക്കരുത് മാത്സ് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ സ്കെയിലും പെൻസിലും ഇല്ലാതെ ആണോ എന്ന് ഇതാ തെറ്റി ധരിക്കേണ്ട ഓക്കെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇതുവരെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ നമ്മളെ കസ്റ്റഡിയിലായി ഇതിന് ഈക്വൽ ഏരിയ എക്സഗൺ ഈക്വൽ ഏരിയ വരച്ച നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ പാരലൈൻസ് വരച്ചു പാരലൈൻസ് വരച്ചിട്ട് ഇതിന് ഈ പാരലായിട്ട് മറ്റൊരു ട്രയ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു ഈക്വൽ ഏരിയകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ സൈഡ് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ സൈഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്നിട്ടും വരച്ചു അതോടുകൂടി ഈ പെൻറ്റഗൺ എന്നുള്ള സാധനം മാറി പിന്നെന്തായി കോട്രലേറ്റർ ലൈൻ മാറി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് സൈഡായി മാറി അഞ്ച് സൈഡ് ചുരുങ്ങി ഇനി അടുത്ത് ഇവിടെ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിത് മാറ്റാൻ പോവാണ് അത് മാറ്റാൻ പച്ചമഷിയാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതും അതേപോലെ പാരല ലൈൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വരച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇത് ഭയങ്കര രസമുള്ള പരിപാടിയല്ലേ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സാധനം ശരിക്കും ഈ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യമാണ് ശരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെ കൈക്കിട്ട് ഫിഗർ നോക്കിയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചിത്രം ഉള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ ആണോ മക്കളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഒരു ബോർഡർ വരച്ച നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു ഒക്കെ ഒന്നിൽ തന്നെ വരക്കണ്ട ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ഞാക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വരക്കുമ്പോൾ എന്താ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഇത് തിരിച്ച് വരയ്ക്കാൻ അറിയാനായിട്ട് നല്ല തെറ്റിദ്ധാരണമൊന്നും ആർക്കും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയും വരച്ചു ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വൽ ഏരിയയിൽ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ്സ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഇവിടെ എത്ര പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു
ഒരു ഒറ്റ ലൈനാക്കി മാറ്റണം എന്നാണ് കണ്ടീഷൻ അതിന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രശ്നം തീർക്കുകയാണേ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പാഠം തുടങ്ങൽ ഇതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ കിടക്കുന്ന വരമ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇയാൾക്ക് വടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ആകെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ എങ്ങനെ ഉള്ളോട്ടും അവിടെ അങ്ങോട്ട് തള്ളിയുകൊണ്ടുള്ളത് സാധനത്തിന് ഒരൊറ്റ ലൈനാക്കി മാറ്റണം അതിന് ട്രയാങ്കിൾ ആക്കി മാറ്റി പാരലൈൻസ് വരച്ചു എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരൊറ്റ ലൈൻമേലാണ്ട് തീർപ്പാക്കുക നമ്മൾ ഒരൊറ്റ ലൈൻമേൽ ഇത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈക്വൽ ഏരിയ ഉള്ള ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു രണ്ട് സൈഡും ക്ലിയർ ആയി ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതോടുകൂടി പ്രശ്നം സോൾവായി ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൂന്നും നാലും ഒരു വെറൈറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾ സ്വയം വരക്കണം ചെയ്യണം ഇത്രയാണ് ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ വിളിക്കുക നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഫൈവ് സെവൻ വൺ സെവൻ സെവൻ ടു സെവൻ അതീവ് മാഷാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു Thank you.